Assalamu alaikum. Uh, today's video is about grey baby syndrome. Grey baby syndrome. Tinta term uh, Grey. অর্থাৎ এই রোগে আক্রান্ত বেবি থেকে আমরা বুঝতেছি একটা বাচ্চারা সাধারণত আক্রান্ত হয় এবং বাচ্চার যেহেতু স্কিনটা গ্রে কালার হয়ে যায় এজন্য এই রোগটির নাম হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম বেবি मींस মোস্ট কমনলি বেবিরা ইনভলভড হয় এই রোগের সাথে আপ টু এজ 2 অর্থাৎ ফার্স্ট 2 ইয়ার্স এর বেবিরা সাধারণত এই রোগটা তাদেরই হয় এবং মোস্ট কমনলি নিওনেট অর্থাৎ বার্থ টু 1 মান্থ অর্থাৎ 4 উইকস পর্যন্ত যাদের বয়স তাদের সবচেয়ে বেশি এই রোগটা হয় এইজন্য বলা হয়েছে বেবি সো গ্রে বেবি সিনড্রোম অর্থাৎ এর একটা এটা হচ্ছে একটা এর অনেকগুলো সাইন সিম্পটম থাকে এইজন্য এটা নাম হচ্ছে সিনড্রোম সো দা ডিজিজ নেম ইজ গ্রে বেবি সিনড্রোম এখন গ্রে বেবি সিনড্রোমটা সাধারণত হয় ইনক্রিজ হাই সিরাম ক্লোরাম ফেনিকল লেভেল অর্থাৎ একটা ড্রাগ আছে ক্লোরাম ফেনিকল আমরা জানি হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিকল একটা অ্যান্টিবায়োটিক্স যেটা ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিসের মাধ্যমে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি দেয় ব্যাকটেরিয়াল যে ফিফটি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট আসছে এখানে আমাদের কি করে যে পেপটাই ডেশন ট্রান্সপেপটাইডেস অর্থাৎ পেপটাইল পেপটাইড বন্ড ফরমেশন হতে দেয় না এ এবং পি সাইডের মাঝখানে এই জন্য আমাদের হচ্ছে আলটিমেটলি প্রোটিন সিনথেসিস হয় না সো এই অ্যান্টিবায়োটিকটা আসলে কি করে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা ডিজিজ প্রডিউস করে এবং এই ডিজিজটাই হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম সো হট ইজ হট ইজ দ্য মেকানিজম অফ গ্রে বেবি সিনড্রোম ফার্স্ট অফ অল ইনফ্যান্ট অর্থাৎ বার্থ টু ওয়ান ইয়ার্স তবে আপ টু টু ইয়ার্স পর্যন্ত এটা হতে পারে তবে স্পেশিয়ালি নিউনেট অর্থাৎ ওয়ান টু ফোর উইকস এদের সবচাইতে বেশি হয় আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়াল মেনেনজাইটিস যদি বাচ্চাদের হয় ব্যাকটেরিয়াল মেনেনজাইটিসের জন্য খুবই একটা ভালো ড্রাগ হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিকল তখন যদি ক্লোরাম ফেনিকলটাকে ইনজেক্ট করা হয় কোনো বাচ্চাকে এবং এটা ডোজ যদি অ্যাভাভ ফিফটি গ্রাম পার কেজি পার ডে হয় তখন কি হবে আমাদের ওই বাচ্চার ব্লাডে কি হবে যে হাই স্রাম ক্লোরাম ফেনিকল লেভেল এবং আমরা জানি যে ক্লোরাম ফেনিকল ক্লোরাম ফেনিকল আমাদের লিভারে মেটাবলিজম হয় এবং মেটাবলিজম হয় কিসের মাধ্যমে গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারে জ্যানজাইমের মাধ্যমে এই গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারে জ্যানজাইমের মাধ্যমে এটা মেটাবলিজম হয়ে লিপিড সলেবল থেকে আমরা জানি ক্লোর ক্লোরাম ফেনিকল হাইলি লিপিড সলেবল ড্রাগ লিপিড সলেবল থেকে হাইলি ওয়াটার সলেবল হয় এবং ওয়াটার সলেবল হলেই কি হয় আমাদের ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিটেড হতে পারে যেহেতু বাচ্চাদের বডিতে কি হয় ইনফাস্ট ফোর উইক ডিউ টু ল্যাক অফ গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারে অর্থাৎ গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারে যে একটা বাচ্চার বডিতে আসে কিন্তু ল্যাক অর্থাৎ ল্যাকিংস কম থাকার কারণে এটা ঠিক মতো মেটাবলিজম হতে পারে না অর্থাৎ কনজুগেশন অর্থাৎ গ্লুকোর গ্লুকোরোনাইড কনজুগেশন হয় না যেহেতু গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারে জ্যানজাইমটা নাই এবার কনজুগেশন না হওয়ার কারণে কি হয় নো কনজুগেশন এবং যেহেতু মেটাবলিজম হচ্ছে না অর্থাৎ নো ডিগ্রেডেশন এবং নো ডিটক্সিফিকেশন অর্থাৎ টক্সিক ক্লোরাম ফেনিকল থেকে নন টক্সিক ওয়াটার সলিবল ক্লোরাম ফেনিকল হচ্ছে না তাইলে আমাদের বডিতে কি হচ্ছে যে মেটাবলিজম হচ্ছে না অর্থাৎ এটা ক্লোরাম ফেনিকল লিপিড সলিবল আর আমরা জানি যে লিপিড সলিবল ড্রাগটা আমাদের ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিশন হতে পারে না কারণ যেহেতু হাইলি লিপিড সলিবল আবার রেনাল টিউবে রিঅবজর্ভ হয়ে যায় সো তখন হচ্ছে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে যেহেতু অ্যাজ নো মেটাবলিজম সো নো এক্সক্রিশন ড্রাগ অ্যাকোমুলেট ইন দ্য বডি এবং বডিতে অ্যাকোমুলেট হওয়ার হয়ে থাকার পিছন জন্য কি হচ্ছে যে ড্রাগ গোস টু দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অ্যাজ প্রিমেচিওর অ্যান্ড রিলেটিভলি পারমিয়েবল ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার নর্মালি ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার থাকার কারণে আমাদের ব্লাডে কিন্তু সব ড্রাগ যেতে পারে না কিন্তু আমাদের যারা বাচ্চা বাচ্চাদের ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটা প্রিমেচিওর থাকে এই জন্য রিলেটিভলি পারমিয়েবল কনসিডারিং অ্যাডাল্ট ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার সো রিলেটিভলি পারমিয়েবল থাকার কারণে ড্রাগটা ইজিলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যায় এবং ক্লোরাম ফেনিকুলার একটা অ্যাফিনিটি আছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কার্ডিও রেসপাইরেটরি সেন্টারের উপরে সো ড্রাগ অ্যাক্টস অন কার্ডিও রেসপাইরেটরি সেন্টার অফ দ্য ব্রেন সো কার্ডিও রেসপাইরেটরি সেন্টারে মেইনলি এরা হচ্ছে ইনহেবিটরি ইফেক্ট দেয় দ্যাট মিন্স কার্ডিও রেসপাইরেটরি কলাপস এবং যেহেতু কার্ডিও রেসপাইরেটরি কলাপস হয় সেহেতু হার্ট বিট ঠিক মতো হতে পারে না রেসপাইরেশন ঠিক মতো হতে পারে না হার্ট বিট ঠিক মতো না হওয়ার কারণে আমাদের হাইপো টেনশন হয় রেসপাইরেশন ঠিক ঠিক হওয়া না ঠিক না হওয়ার কারণে আমাদের সায়ানোসিস হয় যেহেতু হার্ট বিট ঠিক মতো হচ্ছে না সো লোয়ার টিস্যু পারফিউশন হবে এবং সেই জন্য আমাদের শখ হবে এছাড়া ভমিটিং ফ্ল্যাক্সিডিটি এবং হাইপোথার্মিয়া যেহেতু থার্মো রেগুলেটরি সেট পয়েন্ট নিচে নেমে যায় এক্ষেত্রে এবং সেহেতু আমাদের হাইপোথার্মিয়া হয় সো হোয়াট আর দ্য সাইন সিমটম অফ
এবং এটা হচ্ছে কি যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে যেহেতু ফার্স্ট ফোর উইকে সো ফার্স্ট ফোর উইকে আমাদের হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিকল ড্রাগটা নট রিকমেন্ডেড এখন আমরা দেখলাম যে দিস রেয়ার কন্ডিশনে যেহেতু শক হচ্ছে এই শক হওয়ার কারণে এবং হাইপোটেনশন হওয়ার কারণে বাচ্চার বডির কালারটা গ্রে কালার হয়ে যায় এবং যেহেতু এরা ব্যাবি বেবি ইনফেক্টেড হয় এবং এর লট অফ সিমটমস আছে এই জন্য এই রোগটার নাম হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে গ্রে বেবি সিনড্রোম এখন ব্যাকটেরিয়াল মেনেনজাইটিসও যেহেতু একটা খারাপ হচ্ছে খুবই খারাপ কন্ডিশন তো পেশেন্টকে বা বাচ্চাকে তো বাঁচাইতে হবে বেবিটাকে তো সে তখন হচ্ছে কি যে ক্লোরাম ফেনিকল আমরা দিতে পারব কিন্তু দিতে পারবো রিডিউসিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ দিস ড্রাগ এবং এই ড্রাগটাকে যদি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট পার ডে এই হিসেবে যদি দিই তবে সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রে বেবি সিনড্রোম হবে না আমরা জানি যে আমাদের হচ্ছে যে ই রয়েছে আমাদের ক্লোরাম ফেনিকল অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে এর খুবই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে বোন ম্যারোতে এরা ডিপ্রেশন করে দ্যাট মিন্স অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া করে এবং হচ্ছে গ্রে বেবি সিনড্রোম সো গ্রে বেবি সিনড্রোম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই গ্রে বেবি সিনড্রোম এবং বোন ম্যারো অ্যাপ্লাশিয়া এটার কারণেই কিন্তু আলটিমেটলি ক্লোরাম ফেনিকল এখন বর্তমানে খুব বেশি ইউজ হয় না এক্সেপ্ট ইয়ার এবং আই ড্রপ হিসেবে ইয়ার অ্যান্ড আই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন সারা সো থ্যাংকস এভরিওয়ান থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যাবাউট গ্রে বেবি সিনড্রোম